Vocês paths flags Healthy ஒரு carry over இண்டா வாணங்கள் அப்போம் ஆ சமியத்து auxiliary carry flag set up ஒரு example வேச்ச பரையம்மது கொர்ச்சுட clear ஆம் பம் அங்கன carry இண்டா வாணங்கள் auxiliary carry flag 1 ஆம் அல்லங்கள் 0 ஐடிக்கு next zero flag ஆன zero flag என்ன வருண்ணியாயினால் answer zero ஆனங்கள் அது அது result zero ஆனங்கள் zero flag set up result ஒரு non-zero value ஆனங்கள் zero flag reset ஐடிக்கு zero ஐடிக்கு மேற Next is sign flag. Sign flag is the signed numbers. The result is the operation of LMI. The result is the negative value. We have a value of sign magnitude system. We have a value of MSB1. We have a negative value of MSB1. In the signed numbers, the result is the MSB. Most significant is the sign flag. Indonesia
ഇത്രയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ്സ് ഇനി മൂന്ന് കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെന്റ് മോഡിൽ അതായത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്രിമെന്റ് മോഡിലാണ് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക തിരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡിക്രിമെന്റ് മോഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സെറ്റാക്കണം ഈ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണത്തിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോ ഡിക്രിമെന്റ് മോഡിലേക്ക് പോകും നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സർവീസ് ആവശ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻട്രപ്റ്റിന് ഡിസേബിൾ ഏത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ഇൻട്രപ്പ് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് യൂസർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ പ്രോസസ്സർ ഒരു കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഐ എൻ ടി ആർ പിന്നിലൂടെ വരുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടേന്ന് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ അത് വൺ ആയിരിക്കും എനേബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് മോഡ് വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രപ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാം എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇത് ഡിസേബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇത് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈ ഐ എൻ ടി ആർ പിന്നിലൂടെ വരുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ത് ചെയ്യൂല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല അപ്പം അതാണ് എഫക്ട്സ് ഓൺലി ഐ എൻ ടി ആറിനെ മാത്രമേ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ മാത്രമേ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ആവും വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനേബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ആവും അടുത്തത് ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോം സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഇത് വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ മോഡ് അത് ഒറ്റയടിക്കൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് പോകും അതായത് വൺ ബൈ വൺ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഡീബർഗിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്യാരി ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് അപ്പം ഇതിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഇക്ലോ സീറോ ബാക്കി ക്യാരി വൺ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ക്യാരി വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഇക്ലോ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്യാരി ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ക്യാരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് അഡീഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ആണ് അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് പോവുക അപ്പോൾ ക്യാരി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരി ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവും അടുത്തത് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം റിസൾട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടിൽ മൂന്ന് വൺ ആണുള്ളത് അപ്പം അത് ഓഡ് പാരിറ്റി ആണ് ഓഡ് പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈവൺ രണ്ട് വൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണ് റിസൾട്ട് ഉള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ നമ്പർ ഈവൻ പാരിറ്റിയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവുന്ന തന്നെ എക്സാമ്പിളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബൈനറി അഡീഷനിൽ നമുക്കറിയാം ബൈനറി അഡീഷനിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ബാക്കി വൺ വരുന്ന ക്യാരി ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവാ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ ക്യാരി വരുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പം ഇവിടെ ഈ അഡീഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഫോർത്ത് ബിറ്റ് എന്നാൽ ഈ ബിറ്റിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ നിബിൾ എന്ന് പറയുന്
ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീബഗിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻട്രപ്റ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗിനെയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം എനേബിൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺമാസ്ക് ചെയ്യാന്നും കൂടി പറയും മാസ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്ക് തടയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ തടയുക അപ്പം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ആണ് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾഡ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ടി ആർ പിന്നിലൂടെ വരുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡിസേബിൾ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ് അർത്ഥം അതും യൂസർക്ക് കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസറിന് അത് പ്രോഗ്രാമർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗ് എന്താ നോക്കാം ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗ് അത് യൂസർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനോ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോ ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് മോഡിലായിരിക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് മോഡിലായിരിക്കും അപ്പം വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഡയപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് ആണ് കാരണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് അപ്പം സൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ എം എസ് ബി വൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ആ എം എസ് ബി തന്നെയാണ് ഓവർഫ്ലോ സൈൻ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എം എസ് ബി വൺ ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഫ്ലാഗ് വൺ ആവും അപ്പോൾ അതൊരു സൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എം എസ് ബി വൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം ആ എം എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്തുള്ള ബിറ്റ് ഈ അറ്റത്തുള്ള ബിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എം എസ് ബി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ബി വൺ ആവുന്നത് തൊട്ട് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത ബിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ക്യാരി ഓവർ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എം എസ് ബി വൺ ആയതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഓവർഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഓവർ ഉണ്ടായത് കാരണം സീറോ ആയിരുന്ന എം എസ് ബി വൺ ആയി മാറി അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിലാവുന്ന സമയത്ത് എം എസ് ബിൻ്റെ ആ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അപ്പം എം എസ് ബി വൺ ആവാനുള്ള റീസൺ അപ്പുറത്തെ ബിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ക്യാരി അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായത് കാരണം മാത്രമാണ് എം എസ് ബി വൺ ആയത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അല്ല എന്ന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനൊരു കേസിൽ അങ്ങനൊരു കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വൺ ആവുന്നത് കാരണം എം എസ് ബി
ഇനി സീറോ ഫ്ലാഗ് സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിലാണ് എന്താണ് സീറോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും പക്ഷെ ഇതൊരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്തായിട്ടില്ല സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അടുത്തത് ഓക്സിലറി ക്യാരി ആണ് ഓക്സിലറി ക്യാരി സെറ്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിറ്റിൽ നിന്നും ഈ ബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ അഡീഷൻ സമയത്ത് നോക്കാൻ നോക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ആണ് ആ ക്യാരി വണ്ണും വണ്ണും എഗെയിൻ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ പിന്നെ വണ്ണും വണ്ണും സീറോ എഗെയിൻ ക്യാരി ഈ വൺ ഇവിടെ വരും വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഇക്കുള്ളൂ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ബിറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടൊരു ക്യാരി ഓവർ വന്നത് കാരണം ലോവർ നിബിളിൽ നിന്നും അപ്പർ നിബിളിലേക്ക് ഒരു ക്യാരി ഓവർ വന്നത് കാരണം ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും അടുത്തത് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ആണ് റിസൾട്ട് ഈവൺ പാരിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത് റിസൾട്ടിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വണ്ണുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആൻസർ ഈവൺ പാരിറ്റിയിലുള്ള നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് എന്താവും സെറ്റ് ആവും അടുത്തത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാരി ഒന്നും ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻത്ത് ബിറ്റ് എം എസ് ബി ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹെക്സാഡസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അത് ഇവിടുന്ന് പറയാം ക്യാരി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ആണ് പിന്നെ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് വണ്ണുകളാണുള്ളത് അപ്പം ത്രീ ആണ് ത്രീ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഓഡ് പാരിറ്റി ആണ് അപ്പം പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് എന്തായിട്ടില്ല സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഇപ്പം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം സീറോ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വണ് വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ വരും ആ വണ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഫ്ലാഗ് റിസൾട്ട് നോൺ സീറോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ നോക്കണ്ട സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്താണ് സീറോ തന്നെയാണ് അത് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അടുത്തത് സൈൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് അപ്പം ഈ റിസൾട്ട് ഈ റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ എം എസ് ബി വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈൻ ഫ്ലാഗ് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കാരണം എം എസ് ബി ആണ് എം എസ് ബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് സൈൻ ഫ്ലാഗിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം എം എസ് ബി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് സൈൻ ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഇവിടെ വൺ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വണ്ണും വണ്ണും കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ആണ് നമുക്ക് വൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ആകുമ്പം ഈ സീറോ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ക്യാരി വൺ വന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് പറഞ്ഞവ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ എം എസ് ബി വൺ ആവാനുള്ള റീസൺ ഈ ഒരു തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ തൊട്ടടുത്ത ഡിജിറ്റൽ നിന്നും ഒരു ക്യാരി ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കാരണമാണ് എന്തായിട്ടുള്ളത് എം എസ് ബി വൺ ആയത് അതുകൊണ്ട് ഈ എം എസ് ബി വൺ ആയിട്ട് സൈൻ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഈ റിസൾട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരി ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ബിറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടൊരു ക്യാരി ഓവർ വന്നിട്ട് സൈൻ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ആവും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗും കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ആവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എന്ത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ